you probably don't think too much about your kidneys, and that's a good thing. It means that they're working, and you want it to keep it this way. Having kidney problems can result on a variety of health problems and can be also fatal sometimes. And here is seven tips to keep your kidneys healthy. Number one, stay hydrated. Water is a very important component for our body function, so it's a good idea to make a habit of having a glass of water when you can. And you can go da and you can drink daily on a daily basis about one, one and a half liters to two liters a day. Number two is eat a kidney-friendly diet. Healthy kidneys and heart diet consist of less sodium, fruits and vegetables, and omega-3 fatty acids rich food. Decrease the intake of saturated fat and avoid too much animal protein. Number three is get moving. Your kidneys will perform better when you perform some exercise or walk on a daily basis. Number four habit is keeping your blood pressure within normal range. Blood pressure is very, very important and it relates to your kidney's health. So please try to check your blood pressure on a regular basis and for hypertensive patients, please stay compliant with your medications. Number five, regular check for diabetics and heart disease patients. Diabetics and high blood pressure are the most common cause for kidney disease. So please, if you, have one of, if, if you are one of those patients, you need a regular checkup with your doctors, preferably every three months. Number six is be aware of supplement and painkillers, which is a very important point. While vitamin supplement can be very beneficial in some cases if you're low on some areas, taking too much can actually have a negative effect on your kidneys. And please pay attention to your consumption of painkillers that you're taking for whatever reason that is. Number seven is quit smoking. Smoking can constrict your blood vessels and damage your kidney and lowering the amount of blood to, that flows to your kidneys and can damage them. أعزائي مشاهدي وايت كوت النهاردة اخترنا في healthy adults أو الصحة العامة للكبار إن إحنا نناقش قصة مهمة جدا وهي صحة الكليتين النهاردة اخترت إن إحنا يعني نتكلم في سبع نقاط نقاط مهمة جدا إن إحنا لو اتبعناهم هنقدر نحافظ على صحة الكليتين بتوعنا الحقيقة رقم واحد في, في النقط دي ودي نقطة مهمة جدا إن إحنا دايما نحافظ على معدلات السوائل وبالذات المية في جسمنا اللي هي فكرة الهيدريشن ومهم جدا إن إحنا نعرف إن المية هي أكبر صديق للكلى بشكل عام مهم كمان نعرف إن إحنا لازم نكون عادة إنه حتى لو حضرتك مش عطشان لازم تشرب كوباية مية تخليها جنبك إزازة مية صغيرة تخليها جنبك وتحاول تكبر نفسك إنك تشرب تقريبا من واحد ونص لاتنين لتر في اليوم الأفريج كونسامشن عادة بيكون واحد ونص لتر في اليوم وده بيبقى مهم جدا لصحة الكليتين بتوعنا رقم اتنين إن إحنا لازم دايما ناكل الدايت أو الـ الـ الأكلات اللي بتبقى صحية جدا وبنسميها الأكلات صديقة الكليتين الأكلات دي مهم جدا إن إحنا نعرف إن هي بتتكون من الفواكه والخضار لأنه ده مهم جدا دايما الفواكه والخضار والأوميجا 3 فاتي أسد اللي هو دول أكتر تلت أصدقاء للكلى أكتر تلت أعداء في الوجبات للكلى هو الصوديوم أو ملح الطعام على الإطلاق ده من أكبر عدو للكلية بتاعت حضرتك تاني حاجة الساتيوريتد فات أو الدهون المشبعة الأكلات الفرايد اللي هي المقلية دي بتبقى مش كويسة لصحة الكلى وتالت عدو للكلى بتاعت حضرتك هو الانيمال بروتين أو البروتين اللي جاي من مصادر حيوانية أزيد من الطبيعي ما بقولش نمنعه ولكن ناكله باعتدال يبقى إذا أكتر تلت أصدقاء للكلية بتاعتك الخضار الفواكه لأنه ده مهم جدا والأوميجا 3 فاتي أسيدز وده دايما بنلاقيهم في السالمون بنلاقيهم في التونة بنلاقيهم في السردينز الأسماك بشكل عام أكبر تلت أعداء للكلية بتاعت حضرتك الدهون المشبعة البروتين الكتير من مصادر حيوانية وأهمهم على الإطلاق وعايزوا حضراتكم تفتكروا دي كويس قوي الصوديوم أو ملح الطعام هو أكبر عدو للكلية بتاعت حضرتك أو حضرتك رقم تلاتة هي التمارين الرياضية أو المشي بشكل عام كل يوم لأنه ده بيساعد جدا جدا أنه معدلات تدفق الدم للكلى تزيد وبالتالي الكلية تقوم بواجبها على الشكل الأمثل رقم أربعة وده المهم جدا أنه دايما نحافظ على ضغط الدم بتاعنا ضغط الدم من أشهر الحاجات اللي بتسبب مشاكل في الكلى 
عشان كده في حاجتين مهمين نعملهم رقم واحد ان احنا نقلل الصوديوم والملح في الاكل رقم اتنين ان احنا نعمل تشيك لضغط الدم بتاعنا باستمرار يمكن مره كل شهر بالصدفه ولا حاجه نقدر نعمل تشيك لضغط الدم بتاعنا وده هيفيدنا جدا بقول لمرضى الضغط انه لو سمحتوا الريدي الناس اللي عندها ضغط عالي لو سمحتوا خدوا الدواء بتاعكم كل يوم لانه انت مش بس بتحافظ على الضغط بتاعك ولكن بتحافظ كمان على صحه كليتك انه ما يحصلش فيها اضرار رقم خمسة ودي بوجهها تحديدا لمرضى السكر واللي عندهم مشاكل في القلب من فضل حضرتك كل المرضى بتوع السكر والمشاكل في القلب عادة الكلى بتتأثر بشكل كبير جدا فيفضل ان انت تعمل تشيك مع الدكتور بتاع حضرتك preferably كل ثلاث شهور رقم ستة وده المهم جدا وعايز حضراتكم تركزوا معايا في النقطة دي لانه في ناس كتير قوي بتاخد supplements وفيتامينز وحاجات كده بتجيبها من حتت مش معروفة مهم جدا ان انت لو قليل في فيتامينز او مينرالز في جسمك قليله في حتت معينه تاخد الفيتامينز الصح ولكن كترها بيضر الكلي. النقطه الثانيه المهمه جدا هو البين كيلرز الناس اللي بتاخد كل شويه حاجات للالم للصداع للمفاصل للحاجات دي خلي بال حضرتك ان كل الادويه دي الايبل بروفين والكلام ده كله بكميات اكبر من الطبيعيه هيضر الكلى بتاعت حضراتكم فمهم جدا ان انتوا تركزوا في النقطه دي. رقم سبعه ودي نقطه بديهيه تقريبا بنقولها كل حلقه التدخين. واحد هيجي يقول لي ايه علاقه التدخين بالكليه؟ بقول لحضراتكم تاني المدخنين بيكونوا طبقات من الكوليسترول في البلاد فيسز بتاعتهم او في الاوعيه الدمويه بتاعتهم وبتتقفل وبتتسد. مش بس الاوعيه الدمويه اللي رايحه للقلب عشان الناس بتتخيل الكلام ده، اي اوعيه دمويه في جسمك بتتقفل نتيجه التدخين. منها الاوعيه الدمويه اللي رايحه للكليه فده بيضر الكليه بشكل كبير جدا، فمن فضل حضراتكم اتكلمنا عملنا حلقتين عن التدخين. واتكلمنا في كل حاجه التدخين مضر جدا. لو عملنا السبع خطوات دول هنقدر بشكل كبير جدا ان احنا نحافظ على صحه الكليتين بتوعنا.